প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের ক্লাসে তোমাদের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমি আজকে ফিজিক্স এর নতুন একটি অধ্যায় আলোচনা করব পদার্থের অবস্থা এবং চাপ যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় আসলে মূলত এখানে পদার্থের অবস্থা বলতে আমরা জানি পদার্থের তিন ধরনের অবস্থা আছে কঠিন তরল এবং বায়বীয় অবস্থা এবং এই সব এই তিনটি অবস্থার উপরে যে চাপের প্রভাব সাধারণত আমরা জানি কঠিন পদার্থের অনুগুলো পরস্পরে খুব কাছাকাছি থাকার কারণে তাদের মধ্যে আন্তর্মিক দূরত্ব এত কম থাকে যে তার উপর সাধারণত চাপের প্রভাব কাজ করে না এই কারণে শুধুমাত্র তরল এবং বায়বীয় পদার্থের উপরে চাপের প্রভাব কাজ করে কারণ তরল এবং বায়বীয় পদার্থ অনুগুলো একটু দূরে দূরে থাকে এবং এদের আন্তর্মিক দূরত্ব কঠিন পদার্থের তুলনায় কিছুটা বেশি এই কারণে চাপ প্রয়োগ করলে তার প্রভাব বিস্তার করে তাহলে আমরা এই অধ্যায় মূলত অবস্থা বলতে দুই ধরনের অবস্থা অর্থাৎ তরল অবস্থা এবং বায়বী অবস্থা আর এই অবস্থাগুলো সাধারণত চারদিকে ছড়িয়েছে তাই দিয়ে এই ধরনের পদার্থগুলোকে বলা হয় প্রবাহী পদার্থ অর্থাৎ আমরা মূলত এখানে পদার্থের অবস্থা বলতে সাধারণত সাধারণত প্রবাহী মানে যারা অর্থাৎ তরল এবং বায়বীয় অবস্থা এবং তার উপরে চাপের প্রভাব আলোচনা করবো আর অধ্যায়ের শেষে আরো দুইটি ব্যাপার নিয়ে আমরা আলোচনা করবো একটা হলো স্থিতিস্থাপকতা স্থিতিস্থাপকতা হচ্ছে অনুগুলো পরস্পর অনুগুলোর উপর বল প্রয়োগ করলে অনুগুলো তাদের আকারে পরিবর্তন হয় এবং ছেড়ে দিলে তার আগের অবস্থা ফিরে আসে অধ্যায়ের শেষে এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আরেকটা অবস্থা আছে প্লাজমা অবস্থা সেটাও আমরা অধ্যায়ের শেষে আলোচনা করব তাহলে মূলত এখানে আমাদের মূল আলোচনা হচ্ছে তরল পদার্থ এবং বায়বীয় পদার্থের উপর চাপের যে প্রভাবগুলো সেই প্রভাবগুলো আমরা এখানে আলোচনা করব আর এখানে আমাদের মূল পাঠ যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আমরা চাপ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ঘনত্ব দৈনন্দিন জীবনের ঘনত্বের কিছু ব্যবহার এবং চাপ এবং ঘনত্ব সম্পর্কিত তোমাদের বইয়ের কিছু গাণিতিক সমস্যা আছে সেগুলো সমাধান করব পরবর্তীতে আবার ছাত্র শেষে আরও বিস্তারিত বিভিন্ন অঙ্ক করাবো আবার তরল পদার্থের ভিতরে চাপ নির্ণয়ের একটি সূত্র আছে সেই সূত্র আমরা এখানে চিত্রের মাধ্যমে প্রতিবেদন করব এবং সেই সম্পর্কিত কিছু গাণিতিক সমস্যা আছে বইয়ের সেগুলো আমরা সমাধান করব এই হলো আজকে আমাদের আলোচ্য পাঠ তা আসি প্রথমে আমাদের আলোচ্য পাঠ হচ্ছে চাপ তাহলে আমাদের আজকের অধ্যায় হচ্ছে পদার্থের অবস্থা অবস্থা ও চাপ প্রথমে আসি চাপ চাপ কি সাধারণত আমরা অনেক সময় বলি যে আমার অনেক পড়ার চাপ আমার অনেক কাজের চাপ আমার অনেক মানসিক চাপ আসলে এই চাপের সাথে পদার্থবিজ্ঞানের এই চাপের কোনো সম্পর্ক নেই পদার্থবিজ্ঞানের সত্যিকার মানে বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের ভাষায় চাপ বলতে যেটা বুঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে কোন একটি বস্তুর ক্ষেত্রফল উপর যদি আমি লম্বভাবে বল প্রয়োগ করি তাহলে যে বল প্রযুক্ত হবে সেই বলে হচ্ছে চাপ অর্থাৎ যদি কোন একটি বস্তুর ক্ষেত্রফল যদি এই হয় এই ক্ষেত্রফলের জন্য প্রযুক্ত বল যদি এফ হয় তাহলে একক ক্ষেত্রফল উপর প্রযুক্ত বল হবে কত এফ বাই এ সুতরাং চাপকে আমরা পি দা ডিনোট করলে পি করতে আমরা দেখতে পারি এফ বাই এ ঠিক আছে পি দা ডিনোট করবো আমরা জানি ফ্রেশার মানে চাপ আর ফোর্স মানে বল আর ক্যাটোবলকে আমরা জানি আগে থেকে এই দ্বারা আমরা ডিনোট করি এখন লক্ষ্য করো এখানে এই যে চাপের মান অর্থাৎ যে কোনো একটি বস্তু ক্ষেত্রবলকে আমরা যদি ক্ষেত্রবলের মান বের করি এবং প্রযুক্ত বলের মান দেওয়া থাকে এবং প্রযুক্ত বলের মান যদি আমরা বের করি ওই প্রযুক্ত বল এবং ক্ষেত্রবলকে ভাগ করলে আমরা কিসের মান পাবো চাপের মান আর এখানে চাপের এককটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি চাপের একক হচ্ছে বলের একক হচ্ছে নিউটন আর ক্ষেত্রবলের একক হচ্ছে মিটার স্কেল তাহলে এভাবে লেখা যায় নিউটন মিটার ইনভার্স টু বা সংক্ষিপ্ত ভাবে এটাকে লেখা হয় প্যাসকেল তার মানে আমরা এক প্যাসকেল ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এক নিউটন মিটার ইনভার্স টু অনেক সময় পরীক্ষা আসে যে এক প্যাসকেল চাপ বলতে কি বুঝো তখন তোমাকে প্রথম ইডিয়ার মূল প্রশ্ন হিসেবে তোমাকে চাপ কাকে বলে তার সংখ্যা দিতে হবে তারপরে দ্বিতীয় হচ্ছে ব্যাখ্যা দিতে হবে যে এক প্যাসকেল চাপ বলতে বোঝায় এক মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোন একটি বস্তুর উপর লম্বভাবে যদি কত নিউটন বল প্রয়োগ করা হয় এক নিউটন বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে তাকে বলা হয় এক প্যাসকেল পরীক্ষা যদি আসে দশ দশ প্যাসকেল চাপ বলতে কি বুঝো তখন তোমাকে আগে চাপের সংজ্ঞা দিতে হবে আমরা জানি একক ক্ষেত্রফল উপর প্রযুক্ত লম্বভাবে যে বল প্রযুক্ত হয় সেই প্রযুক্ত বলে হচ্ছে চাপ এবার ব্যাখ্যা যে দশ প্যাসকেল চাপ সবসময় নিচে এক একক ক্ষেত্রফল মানে এক মিটার স্কোয়ার থাকবে এটা পরিবর্তন হবে না পরিবর্তন হবে প্রযুক্ত বল তাহলে দশ প্যাসকেল বলতে বোঝার উপর হবে দশ নিউটন আর নিচে হবে এক মিটার স্কোয়ার অর্থাৎ এক মিটার স্কোয়ার ফ্যাক্টোবল বিশিষ্ট কোন একটি বস্তুর উপর যদি লম্বভাবে কত নিউটন বল প্রযুক্ত হয় দশ নিউটন তাহলে তাকে বলা হয় দশ প্যাসকেল এভাবে পরীক্ষায় ব্যাখ্যামূলক দুই নম্বরের জন্য আসে 
तो ताहले हम रा बोलते बारे चापे रखो कुछ ही पेस्केल और तो बारे डिटॉन मीटर इन्वर्स टू अब चापे मात्रा की बात करना चापे मात्रा पे सुबह लोग करो चापे मात्रा देखो बोले मात्रा के क्या तो बोले मात्रा दरा भाग को लेकर मात्रा पाव जाए चापे मात्रा ताहले तो नहीं बॉडी को लेकर बहुत गुण तो तारे भरे मात्रा তাহলে কার মাত্রা দিয়ে ভাগ করব ক্ষেত্রফল আমরা এই ক্ষেত্রফল মানে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তার মানে এ স্কয়ার তাহলে এবার দেখো এ এর একটা কাটা যাবে তাহলে কি থাকে এম নিচ থাকবে একটা এ তাহলে এক গুণ করে নিয়ে আসলে এ ইনভার্স 1 আর থাকবে টি ইনভার্স 2 এটি হচ্ছে আমাদের চাপের মাত্রা বা এখান থেকে আমরা একটা বিভাগ লিখতে পারি কেজি মিটার ইনভার্স 1 সেকেন্ড ইনভার্স 2 দেখো এটা তারপরে নিউটন মিটার ইনভার্স 2 এটা আর প্যাসকেল তিনটা একই কথা চাপের একক নিউটন মিটার ইনভার্স 2 বলা যাবে প্যাসকেল বলা যাবে আবার কেজি মিটার ইনভার্স 1 সেকেন্ড ইনভার্স 2 বলা যাবে ঠিক আছে তিনটাই বলা যাবে এবার দেখো চাপের আমাদের মাত্রা গেল চাপের আমাদের একক গেল ঠিক আছে কিভাবে বিবর্তন হয় তারও দেখালাম এবার খেয়াল করো তোমাদের বইতে 129 নম্বর পৃষ্ঠায় চাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করছে আমি সংক্ষিপ্তভাবে ওই ব্যাখ্যাগুলো আলোচনা করছি তোমাদের বইতে এইভাবে ব্যাখ্যা আলোচনা করা আছে যে একটি বড় পাত্রখণ্ডকে যদি আমি এক হাত দিয়ে প্রয়োগ করি তাহলে এক হাতের জন্য যতটুকু ক্ষেত্রফল হবে আমি যদি পুরো বডি দিয়ে বল প্রয়োগ করি তাহলে আমার ক্ষেত্রফল বেশি হবে তার মানে ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে চাপ তত কম হবে আমরা এই সমীকরণ থেকেও দেখতে পাই এই যে চাপ p बेस्ट मानों पर दिखा आकर जाए और तब एक है ने पीर मान एक एक मान बाढ़ ले पीर मान बाढ़ ले कि तो एक मान बाढ़ ले पीर मान कर दो और तब उनो बोस्तुर कैटबॉल तो तो बेशी हो बे वो ही बोस्तुर ऊपर ऊपर जो तो चाकर मान हो बे तो तो कम तार मानी जो कौन आमी एक हाथ दिए कोनेक्टी पाथर के जो कौन आमी ब कारण होते हैं एक हद से खेतवाल बेचता है कर कारण है चाकर मार की होगे कौन होगे इस समय आपने बहुत बोलो उधर और निश्चय बैठ कर करते पारी जब हम लोग को करो चोरा वाले थे चोरा वाले थे तो अपन क्यों पड़े तो अपन देखा जाए जी आस्तास्ते शेनी से दिखे चाप के थे तार कारण तो होते हैं तो कारण শুধু তার পায়ের পাতাগুলো চোরবার চোরাবালে মধ্যে থাকে তার ক্ষেত্রে বড় কমে যায় তখন কি করতে হবে তখন চাপকে কমানোর জন্য কারণ চাপ যত বাড়বে তত কিন্তু সে আস্তে আস্তে চোরাবালে ভিতরে ডুবে যাবে তখন কি করতে হবে তখন সে শুয়ে যেতে হবে শুয়ে চোরাবালের মধ্যে যদি সে শুয়ে যায় তখন দেখা যাবে তার পুরো বডিটা শুয়ে যাওয়ার কারণে তার ক্ষেত্রে বড় বেশি হয়ে গেল আর ক্ষেত্রে বড় বেশি হলে চাপ কমে যাবে তখন আস্তে আস্তে সে নিচের দিকে ডুববে এই সময়ের ভিতরে সে বেঁচেও থাকতে পারে বাকি রয়েছে তাকে বাঁচাতেও পারে তাহলে অনেক সময় আসে চোরাবালের মধ্যে নিজেকে বাঁচানোর জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত আমরা কি চোরাবালের মধ্যে পড়ে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব না শুয়ে যাব অবশ্যই শুয়ে যাব তার কারণ ব্যাখ্যা হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ক্ষেত্রফল কম থাকার কারণে উপযুক্ত চাপের মান হবে বেশি সমীকরণ থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে আর শুয়ে থাকলে তখন ক্ষেত্রফল বেশি হওয়ার কারণে উপযুক্ত চাপের মান হবে কম ঠিক আছে এভাবে আমরা আরো ব্যাখ্যা করতে পারি যেমন চোরাবালি ব্যাখ্যা করলাম তারপরে সুচালো প্রেরক সুচালো প্রেরক দেখো যখন প্রেরক সুচালো হয় তখন দেখো এই প্রান্ত কাটে বা কোন একটি কিছু ভিতরে ঢুকে যায় কেন কারণ দেখো এখানে ক্ষেত্রফল বেশি এখানে ক্ষেত্রফল কম যদি এখানে ক্ষেত্রফল কম হয় তাহলে চাপের মান হবে বেশি আর যখন এখানে আঘাত করা হবে তখন এখানে ক্ষেত্রফল কমের জন্য চাপের মান বেশি হওয়ার কারণে সহজে যে কোনো কাটের মধ্যে ঢুকে যাবে এই কারণে প্যারেকের নিচের প্রান্ত শুরু রাখা হয় যাতে সহজে যে কোনো কিছু ভিতরে ঢুকতে পারে আবার আমরা অন্য সময় ছুরি দিয়ে অথবা বটি দিয়ে যখন কোনো তরকারি বা কোনো মাছ কাটি দেখা যায় যে ছুরির যে প্রান্ত সরু সেই প্রান্ত দিয়ে কাটি যে প্রান্ত মোটা সেই প্রান্ত দিয়ে কাটি না তার কারণ হচ্ছে সরু প্রান্ত দিয়ে কাটলে সেখানে ক্ষেত্রফল কম থাকার কারণে প্রযুক্ত চাপের মান হবে বেশি সহজে যে কোনো জিনিস কাটা যাবে এই যে তিনটি উদাহরণ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এগুলো কিন্তু পরীক্ষা ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন আকারে আসে ঠিক আছে এগুলো লক্ষ্য করবে এই মোটামুটি মোটামুটি তোমাদের বইতে চাপ সম্পর্কে এই ধরনের ব্যাখ্যাগুলো আছে এবার এখানে পৃষ্ঠা নাম্বার একটু তোমরা লক্ষ্য করো সবাই বইটা খুলে রাখবে তাহলে পড়তে সুবিধা হবে 129 নাম্বার পৃষ্ঠা এখানে মানে ভেক্টর এবং স্কেলার রাশি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করছে যে চাপ 
চাপ একটি এখানে দেখো বল বল একটি কিন্তু ভেক্টর রাশি কারণ বলের সুনির্দিষ্ট দিক আছে ক্ষেত্রফল একটি ভেক্টর রাশি কিন্তু দেখো দুটি ভেক্টর রাশি হওয়ার কারণে চাপের কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো দিক নাই এই কারণে চাপ একটি স্কেলার রাশি কিন্তু যদি আমরা আর জনন করি এ ফিগুল টু পি এ তখন কিন্তু দেখো এখানে এটি ই রাশি ভেক্টর রাশি আবার দেখো এটি ভেক্টর রাশি হওয়ার কারণে এই ভেক্টর রাশি ভেক্টর রাশি এখন মিলছে কিন্তু প্রযুক্ত চাপ শুধুমাত্র তাহলে দেখো এই যে ক্ষেত্রবল এই ক্ষেত্রবলের উপর প্রযুক্ত বল তাহলে বল কার উপর করা হয় ক্ষেত্রবলের উপর কি করা হয় নির্দিষ্ট দিকে করা হয় এই নির্দিষ্ট দিকে কার উপরে করা হয় ক্ষেত্রবলের উপর এই কারণে ক্ষেত্রবলের ক্ষেত্রে দিক আছে মানও আছে তার মানে কি যার মান এবং দিক আছে সেটি একটি ভেক্টর রাশি যার মান এবং দিক নেই যেমন চাপের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো দিক নেই ঠিক আছে এই কারণে এটি একটি স্কেলার রাশি তোমরা এখানে বিস্তারিত একশো উনত্রিশ এবং তিরিশ নাম্বার নাম্বারে পৃষ্ঠা দেওয়া আছে তোমরা পড়লে অতি সহজ বুঝতে পারবে এবার দেখো একশো তিরিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় আমাদের দুটি অঙ্ক দেওয়া আছে অঙ্কগুলো এই সূত্র উপর ভিত্তি করে দেওয়া যেমন দেখো পঞ্চাশ কেজি তোমার ভর পঞ্চাশ কেজি তার মানে এখানে ভর এম এর মান দেওয়া আছে কত পঞ্চাশ কেজি আর এখানে আমরা জানি এখানে আমাদের ভর দেওয়া আছে পঞ্চাশ কেজি এম এর মান ঠিক আছে তারপরে আমাদের বলছে যে এক পাশের ক্ষেত্রপথ যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার হয় এবং পায়ের তলার ক্ষেত্রপথ যদি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার স্কোয়ার হয় তাহলে কোন ক্ষেত্রে চাপের মান বেশি হবে খেয়াল করো তাহলে দেখো আমি যদি পায় এভাবে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে আমার প্রযুক্ত বল আমরা জানি বল ইকুয়াল টু ভর গুণতরণ তাহলে ইকুয়াল টু এম জি তাহলে এম এর মান পঞ্চাশ কেজি জি মান নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে আমরা কার মান পেলাম এফ এর মান এফ এর মান এখানে বসাবো আর ক্ষেত্রফল যখন আমরা সোজায় দাঁড়াবো তখন ক্ষেত্রফল শুধুমাত্র পায়ের পাতা কাজ করবে তখন আমরা এটা বসাবো আবার যখন আমরা যে কোনো একটা অংশের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এটা তার মানে আমরা যদি এভাবে শুয়ে থাকি বা এভাবে শুয়ে থাকি তখন আমার ক্ষেত্রফল হবে এটা তখন সে ক্ষেত্রে আমরা ক্ষেত্রফল বসাই দেখো কোন ক্ষেত্রে যেমন যখন শুয়ে থাকবো তখন প্রযুক্ত চাপের মান হবে নয়শো আশি আর যখন আমরা শুধুমাত্র সুজয় দাঁড়াবো তখন প্রযুক্ত বলে মানে হচ্ছে ষোলো হাজার তিনশো তেত্রিশ তার মানে এভাবে আমরা বলতে পারি চোলা চোরাবারের মধ্যে যখন আমরা দাঁড়াবো তখন আমাদের চাপের মান ষোলো হাজার তিনশো তেত্রিশ এভাবে আনুমানিক হিসাব করে আর কি যদি একটা একজন ব্যক্তির যদি ভর পঞ্চাশ কেজি হয় আর যদি আমরা শুয়ে যাই তখন তার বলের মান পূর্ব চাপের মান পূর্ব তুলনা অনেক অনেক কমে যায় অর্থাৎ নশো আশি হয় সেক্ষেত্রে চাপের মান কম থাকার কারণে তখন সহজেই আনিসের দিকে ডুবতে পারে না সেটাও তুমি মানে একটা অঙ্কের মাধ্যমে যদি ধরো ব নাম্বার এবং খ নাম্বারের প্রশ্ন আসে তখন ব্যাখ্যা করতে পারবে আর খ নাম্বারের জন্য আসে তখন অঙ্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই তাহলে আমরা এই গাণিতিক সমস্যা থেকে আমরা বুঝলাম যে ক্ষেত্রপলের মান তত বেশি হবে প্রযুক্ত চাপের মান হবে তত কম ওকে এবার আমরা আলোচনা করতে পারি মোটামুটি আমাদের চাপ সম্পর্কিত বিষয়গুলো আমি আলোচনা করছি তোমাদের বইয়ের আলোকে এখন আমরা ঘনত্ব নিয়ে আলোচনা করব ঘনত্ব মনে করি কোন একটি বস্তুর আয়তন ভি ভি আয়তনের জন্য প্রযুক্ত বস্তুর ভর হচ্ছে এম তাহলে একক আয়তনের জন্য হলো এম বাই ভি তাহলে ঘনত্বকে রোধ আর নির্মাণ করা হয় এটা হচ্ছে রোধ চিহ্ন ভির মতো করে এভাবে বাক করে দিতে হবে রোহিকুলটি এম বাই ভি অর্থাৎ কোন বস্তুর ভর জানা থাকলে এবং ওই বস্তুর যদি আয়তন নির্ণয় করতে পারো তখন ওই ভরকে আয়তন দ্বারা ভাগ করলে তখন তার কি পাওয়া যায় ঘনত্ব অর্থাৎ একক আয়তনের বস্তুর ভরই হচ্ছে ঘনত্ব মনে করি একটি বস্তুর আয়তন হচ্ছে ভি এবং ওই বস্তুর ভর হচ্ছে এম তাহলে ভি আয়তনের জন্য বস্তুর ভর যদি এম হয় একক আয়তনের জন্য বস্তুর ভর ইয়ে ভর হবে একক আয়তনের জন্য এম বাই ভি সেটা একক আয়তনের ভরকেই বলা হয় ঘনত্ব ঘনত্ব রোগী গুলো আমরা দেখতে পারি এম বাই ভি আর এটার একক এভাবে লেখা যায় আমরা জানি ভরের একক হচ্ছে কেজি আর আয়তনের একক হচ্ছে মিটার কিউ তাহলে এটার একক হচ্ছে কেজি মিটার ইন দ্য থ্রি এটা হচ্ছে এম কেএস পদ্ধতিতে আর সিজিএস পদ্ধতিতে গ্রাম সেন্টিমিটার ইন দ্য থ্রি অথবা এটা কি এভাবে লেখা যায় গ্রাম পার সিসি সিসি কথাটা মানে হচ্ছে কিউবিক সেন্টিমিটার মানে সেন্টিমিটার কিউব তাহলে এম কেএস পদ্ধতিতে ঘনত্বের একক কেজি মিটার ইন দ্য থ্রি আর সিজিএস পদ্ধতিতে ঘনত্বের একক গ্রাম সেন্টিমিটার ইন দ্য অথবা গ্রাম পার সিসি তাহলে দেখো আর ঘনত্বের মাত্রা আমরা এই ব্যাপারে দেখতে পারি ভরের মাত্রা তো এম আয়তনের মাত্র হচ্ছে এল কিউ দৈর্ঘ্য 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 সুতরাং তার একক হচ্ছে এল এম এল ইন্ড্রাস থ্রি এটা হচ্ছে ঘনত্বের মাত্রা ঠিক আছে 
पानी घनत्म पानी उदाहरण जी बारोश मीटर मोटामुटी कत 
ऊपर के जी ऐसे ताले आमदे एक ओपो में के जी मीटर बस ची ठीक है से इटा तो जहाँ से के जी तो दवा से लीटर के हम मीटर क्यों नहीं बाहर मतलब एक लीटर शॉप में टेन बस ची मीटर क्यों ताले इटा के जी भाग को ले तो हम हमें के जी मीटर बस ची के जी मीटर बस ची खाना पसंद हो आर एलर्म पान तो हमारे कोटो के जी दवा से के जी ये बाय पावर ताहले आम्रा 1.5 परसेंट से 10 इंच से 15 गुण कर ले आम्रा मीटर पाओ तार माली आम्रा ऊपरे न्यूक्लियस से भर एटी तू देखिए दी आमदे बोल से न्यूक्लियस से भरोत्तर भी तो तो न्यूक्लियस से भरोत्तर रो इक्वल टू ऊपर हो बे न्यूक्लियस से भर आनी सब आए थे न्यूक्लियस से भर आम्रा शोला शोलिया � अमर दाने न्यूक्लियस बुरे साथ होता की गोलियों ताले गोलियों को स्ट्राइट नहीं ना शुद्ध तो की पूर्व बाई थ्री पाई आती हो पाई आती हो आरे कहने पर ताले एम एम मानों से न्यूक्लियस रह गया आर ये जो चाहे तो क्या ना अपना पूर्व बाई थ्री पाई आती है ना छात्र तो न्यूक्लियस बुरे गोल गोल लोगों जीवन घन व्यवहार मध्य पानी फुटाब लक्ष्य पानी द्वारा पूर्ण बात पानी पानी पत्र संलग्न पानी गो उत्तप्त हो उत्तप्त हार कारण पानी गुरु पर दूर सर जाए पानी घन कमे जाए पानी घन नीचे थके कम ताप लागे घन आगे मत मैं कूकर घन थे बस नीचे घन थे कम तक कम घन पृष्ठ पानी गुरु अर्थात गरम पानी गुरु आस्ते आस्ते कौन दिखे उठे ग्रीष्मकाले तक सूर्य आलो जो पुकुरी तले थे तक ऊपरी तले ठंडा दिन हटात कर पानी मध्य डूब दीपर एक गरम मन नीचे डूब दी हल्का ठंडा मन तरह नीचे घनत्व ठीक
ठीक बेसि थार कारण बसि गरत नीच थे ऊपर उठते पर ऊपर सूर्य आलोर कारण पानी पुकुर लेवल मैं पुकुर ऊपर तब पानी तापम्रा जनित कारण आयतन बेड़े जाए मानी घनत्व कमे जाए घनत्व कमे गले तक हल्का हो जाए पानी नीचे दिखे नाम ये कारण ग्रीष्मकालीन समय गरम समय साधारण पुकुर ऊपर तल सब समय गरम थे पानी नीचे तल सब समय कि ठंडा थके हिलियम गिलियम ग दिए फुले देखा जाए भरे घन कम थारे वायर घन कम थारे हल्का हो जाए तक ऊपर दिखे उठे क्योंकि हिलियम गैस विपज्जनक कम क्यों हिलियम गैस दाम बस कारण साधारण अनुष्ठान साधारण हिलियम गैस हाइड्रोजें गैस अथवा मिथिन गैस भरे तरह ऐसे देव मिथे हाइड्रोजें गैस वायर थे घन कम मानी हल्का हार कारण तक बेलुन ऊपर दिखे कारण हाइड्रोजें गैस संस्पर्श आस्फुरी होते अथवा मिथेन गैस सी एस फोर मिथेन गैस हल्का कारण बेलुन मध्य मिथेन गैस प्रवेश कर फुल मिथेन गैस डुबिए फुल बेलुन उपलब्धि घटे कारण मिथेन गैस बाहर के हल्का एभव हल्का रात जो गैस के भरे अनुष्ठान उड्डयन कर व्यवहार करते उत्तप्तर बाहर वायु थे भरे वायु उत्तप्त हार कारण अनुगुल परस्पर थे दूरे सर जाए मानी भितर घन वायर घन कमे जाए कम कमे गले तक फानुस भरे हल्का हो जाए बाहर बतास तक कि फानुस कम दिखे उठे ऊपर दिखे तरह मानी यो हम घन व्यवहार तर मानी भरे बतास और बाहर बतास प्रथम ठीक छो एक ही छो जो आपने फानुस नीचे प्रदीप जला आगुन जलाई आगुन दिले तक ताप जनित आगुन तापर कारण वायुगुल उत्तप्त हो जाए उत्तप्त हो घन कमे जाए घन कमे गले हल्का हो जाए तक बाहर बतास भरे बतास हल्का हार कारण तक फानुस कौन दिखे उठे ऊपर दिखे और एक व्यवहार हो डिम एक डिम जो पचे जाए अतरिक्त पचे गेले तक देखा जाए पानी मध्य परीक्षा करी पानी चे दी देखा जाए भलो डिम से पानी मिसे थे और जगह पसा डिम से भाषे तरह कारण तो हम पानी घन जो डिम थे भलो डिम भलो डिम घन पानी घन बेसि हार कारण भलो डिम आप दूटी बस्तु जो रखा है एक तरल पदार्थ मध्य जो घन बेसि है तो डूबे जाए व्याख्या सामने विस्तारित आलोचना करब तेल देखा जाए भलो डिम घन बस कारण पानी घन भलो डिम घन बस कारण तक डिम तो डूबे जाए क्योंकि डिम जो पचे जाए तक तर भर आयतन बेड़े जाए आयतन बेड़े गले घन कमे जाए घन कमे गले तक पानी रखते पानी घन वो पचा डिमे घन कम थे कम थार कारण तक कि पानी भाषे परीक्षा आसते पचा डिम पानी भाषे क्या भलो डिम क्या पानी डूबे जाए समीकरण तरल पदार्थ आलोचना कर पात्र <coughs> पात्र पूर्ण पुरीतम भरे बस्तु के डूबिए दिल 
তাহলে এই হলো বস্তু এখন এই বস্তু কর্তৃ কতটুকু নিচে চাপ প্রয়োগ করবে তর পদার্থের মধ্যে তা এখন আমরা আলোচনা করব মনে করি যে বস্তু তোমাদের বই অনুসারে আমরা আলোচনা করছি অথবা এখানে এই বইয়ের সাথে মিল করে দেখাই এখানে ধরো একদম উপরিতল থেকে এভাবে ডুবানো আছে এভাবে ডুবানো আছে এখান থেকে এখান পর্যন্ত উচ্চতা দেওয়া আছে এস আর এটার নিচে তলের ক্ষেত্রফল ধরলাম আমরা এ মনে করি একটি পাত্রে একটি সিলিন্ডার আকৃতির বস্তু আছে ডুবানো এই বস্তুর উচ্চতা হচ্ছে এস সিলিন্ডার আকৃতির নিচের পৃষ্ঠ হচ্ছে ক্ষেত্রফল হচ্ছে উপরের ক্ষেত্রফল হয় কারণ এই পৃষ্ঠ এই পৃষ্ঠ সমান তাহলে এদের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ সুতরাং এই মানে এই মানে সিলিন্ডার আকৃতির বস্তুটি কি পরিমাণ তরলের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করবে তা আমরা এখন নির্ণয় করবো অথবা তলের উপরে তরল পদার্থ কি পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করে তা আমরা নির্ণয় করবো এই এটার ফলে কি পরিমাণ তরল উপর কি পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করে তা আমরা নির্ণয় করবো তো চাপ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি বল বাই ক্যাপ্টার বল তো সমান আমরা প্রথমে লিখবো চাপের সঙ্গে অনুসারে দেখা যায় চাপ একক ক্ষেত্র বলে উপযুক্ত লম্বা উপযুক্ত বলে হচ্ছে চাপ সুতরাং চাপ ইকুয়াল টু বল বাই ক্ষেত্র বল অর্থাৎ পি ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এফ বাই এ এখানে অলরেডি আমাদের এ দেওয়া আছে তাহলে আমরা কার নাম লিখ করবো এফের মান এফের মানে আমি বলের মান তো আমরা জানি বল ইকুয়াল টু কি ভর গুণ তরণ ভর গুণ তরণ এবার ভরের পরিবর্তে আমাদের তরণের মান দেওয়া আছে তাহলে ভর ইন্টু তরণের মান কত দেওয়া আছে জি আমরা জানি যে কোনো পদার্থের নিচের দিকে অভিকর্ষ স্তরণ কত কাজ করে জি এবার আমরা ভরের মান বের করবো আমরা জানি ঘনত্ব ইকুয়াল টু কি ভর বা আয়তন ঘনত্ব সংখ্যা অনুসারে সুতরাং ভর ইকুয়াল টু কি ঘনত্ব পূরণ আয়তন ঘনত্ব পূরণ আয়তন তাহলে এবার দেখো আমরা ভরের পরিবর্তে কি দেখতে পারি ঘনত্ব ইন্টু কি লিখতে পারি আয়তন ইন্টু কি লিখতে পারি জি এখান থেকে লিখতে পারি এই যে ভরের পরিবর্তনের ঘনত্ব কোন আয়তন লিখলাম এবার ঘনত্ব আমরা জানি মনে করি তলাটের ঘনত্ব হচ্ছে রু আর আয়তন মানে কি উচ্চতা গুণ ক্ষেত্রফল তাহলে আয়তকের আয়তন আয়তন পরিবর্তে লিখতে পারি উচ্চতা গুণ ক্ষেত্রফল তারপরে দেওয়া আছে গুণ জি তাহলে দেখো রু আর উচ্চতা কত দেওয়া আছে এই যে এখান থেকে পর্যন্ত এস আর ক্ষেত্রবলকে আমরা দিতে পারি এ আর জি ক্ষেত্রবল আমাদের এ দেওয়া আছে দেখো তাহলে বল ইকুয়াল টু আমরা দিতে পারি এস এ এস রো জি তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি এ বা রো এস এ জি বাই এ তাহলে এ কাটা গেলে তাহলে আমরা লিখতে পারি এস রো জি আবার দেখিয়ে দিচ্ছি একটু লক্ষ্য করো সবাই প্রথমে মনে করি একদিন পাত্রের মধ্যে পানি দ্বারা পূর্ণ আছে ওই পানির ভিতরে একটা সিলিন্ডার দেওয়া আছে ডুবানো সিলিন্ডারের উচ্চতা হচ্ছে এস তাহলে সিলিন্ডার উপর উপযুক্ত পানির যে চাপ কাজ করে সে চাপের মান এখানে দেখো এই হলো সিলিন্ডার তার উপরে উপযুক্ত চাপ তাহলে এখান থেকে এখানে এর উপর চাপ সৃষ্টি করে এখান থেকে চাপ সৃষ্টি করে তাহলে কতটুকু ক্ষেত্রগুলো উপর চাপ সৃষ্টি করে এস ক্ষেত্রগুলো উপর চাপ সৃষ্টি চাপ পান তরল নিচের দিকেও কাজ করতে পারে আবার উপরের দিকেও কাজ করতে পারে ঠিক আছে তাহলে এই যে উচ্চতা অনুগত তাহলে চাপের মান হচ্ছে বল বা ক্ষেত্রফল তাহলে প্রযুক্ত বল বাই ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল আমরা এই ধরছি তাহলে কতটুকু ক্ষেত্রফল উপর চাপ সৃষ্টি করে এই ক্ষেত্রফল উপর চাপ সৃষ্টি করে অথবা তুমি এটাকে আরো নিচের দিকে ডুবিয়ে উপত্য হিসাব করতে পারো তাহলে এই ক্ষেত্রফল উপর চাপ সৃষ্টি করে তাহলে এই তো আমাদের দেওয়াই আছে এখন আমরা বলের মান বের করবো তো আমরা জানি বল ইকুয়াল টু ভর গুণতরণ ভর গুণতরণ মান জি এখানে ভরের পরিবর্তে আমরা জানি ঘনত্ব ইকুয়াল টু ভর বা আয়তন ঘনত্ব সংখ্যা থেকে তাহলে ভর ইকুয়াল টু ঘনত্ব পূরণ আয়তন ভরের পরিবর্তে লিখলাম ঘনত্ব পূরণ আয়তন ঘনত্ব পরিবর্তে লিখলাম এই তরলের ঘনত্ব এই যে তরল আছে যে তরল চাপ সৃষ্টি করে আর কি সেই তরলের ঘনত্ব উচ্চতা হচ্ছে যে বস্তুর উপর চাপ সৃষ্টি করে সেই সেই বস্তু কতটুকু উচ্চতার উপর চাপ সৃষ্টি করে এতটুকু তাহলে উচ্চতা হচ্ছে এস আর একটা বল হচ্ছে এ আর জি তো আমাদের আছে তাহলে এই মানটা যখন এখানে বসাবো এই কাটা দিলে আমাদের প্রযুক্ত চাপের মান হচ্ছে এস রোজি অর্থাৎ কোনো তরল পদার্থে যদি উচ্চতা জানা থাকে এবং ওই তরল পদার্থে ঘনত্ব জানা থাকে জিম মানটা আমরা জানি নাইন পয়েন্ট তাহলে ঘনত্ব নির্দিষ্ট তরল পদার্থে ঘনত্ব জানা থাকে থাকলে আর কতটুকু উচ্চতা থাকে তরলে ওই অতটুকু উচ্চতা থাকলে আমরা ওই তরলের কর্তৃক চাপের মান নির্ণয় করতে পারি যেমন এখানে লক্ষ্য করো আমরা যদি এরকম একটি পাত্র 
এরকম একটি পাত্র যদি এভাবে পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে হ্যাঁ এখানে যদি আমরা একটা চিত্র করি দেখো এ লেভেলে যদি আমরা একটা চিত্র করি এখানে যদি আমরা একটা চিত্র করি আবার এ লেভেলে যদি আমরা একটা চিত্র করি আর এ লেভেলে যদি আমরা একটা চিত্র করি তাহলে দেখো একটা হচ্ছে এ লেভেল আরটা হচ্ছে এ লেভেল ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে এ লেভেল দেখো কোন ক্ষেত্রে উচ্চতা বেশি এই ক্ষেত্রে উচ্চতা বেশি তাহলে দেখো তরল উচ্চতা এখানে বেশি তার মানে এই পৃষ্ঠে চাপের মান হবে বেশি আর এই পৃষ্ঠে উচ্চতা আরো কমে গেল তার মানে এই পৃষ্ঠে চাপের মান কম এই পৃষ্ঠে উচ্চতা আরো কমে গেল তার মানে এই সিদ্ধ পদ দিয়ে পানি কিন্তু বেশি গড়িয়ে যাবে এটি একটু কম গড়িয়ে যাবে আর এটা একটু কম গড়িয়ে যাবে এই এই থেকে আমরা বুঝতে পারি যে চাপ কোন তরল পদার্থ চাপ শুধুমাত্র যদি দেখো এই ক্ষেত্রেও তরল একই তরল ঘনত্ব একই এই ক্ষেত্রে তরল ঘনত্ব একই এই ক্ষেত্রে তরল ঘনত্ব একই তাহলে এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে চাপটা কিছুর উপর নির্ভর করে অবশ্যই উচ্চতর উপর ঘনত্ব যেহেতু একই তরল ঘনত্ব একই তার মানে তরলের উচ্চতা যত বেশি হবে ওই তরল কর্তৃক প্রযুক্ত চাপের মান হবে তত বেশি এই কারণে এই চিত্র পথ দিয়ে বেশি চাপের কারণে পানি একটু বেশি বেগে যাবে এটা একটু কম লেগে যাবে একটু একটু কম লেগে যাবে তার মানে আমরা বলতে পারি যে কোনো তরল বা বায়ু পদার্থের ক্ষেত্রে এখানে আমরা তরল পদার্থের কথা যা যা আলোচনা করবো বায়ু পদার্থের ক্ষেত্রেও তা যদিও বায়ু পদার্থের ক্ষেত্রে যে চাপ আমরা সেটা বুঝতে পারি না তার কারণটা হচ্ছে আমাদের শরীরে তখন বায়ু পদার্থের চাপ সৃষ্টি করে আমাদের ভিতরে রক্ত চাপও একই পরিমাণ সৃষ্টি করে বাইরের বাইরের চাপ আর বায়ু চাপ বাইরের বায়ু চাপ আর ভিতরে রক্তচাপ একাকার একই থাকার কারণে আমাদের শরীরের উপরে যে বায়ু চাপ কাজ করছে এটা আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু তরলে যখন আমরা ডুব দিই তখন তরল পদার্থ যে আমাদের শরীরের উপর চাপ কাজ করে তখন কিছুটা বোঝা যায় কারণ বায়ুর চাপ থেকে তরলের চাপ কিছুটা বেশি তাহলে এবার লক্ষ্য করো তাহলে এবার দেখো তাহলে চাপ শুধুমাত্র উচ্চতর উপর নির্ভর করে উচ্চতা যত বেশি হবে চাপের মান তত বেশি হবে এই কারণে সমুদ্র উপরিতল থেকে যত নিচের দিকে যাওয়া যায় তত চাপের মান তত কি হয় বাড়তে থাকে যখন ধরো সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে আমি একটু নিচে নামলাম আমার উপরে তর বাড়তে চাপ সৃষ্টি হবে আরো নিচে নামলে আরো চাপ বেশি সৃষ্টি হবে আরো নিচে নামলে আরো চাপ বেশি সৃষ্টি হবে একটি এই যে একটি দেখো চিত্র দেওয়া আছে একশো পঁয়ত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠ লক্ষ্য করো এখানে দেখো এক সপ্তাহ বরাবর গভীরতা মানে সমুদ্রের উপরে পৃষ্ঠ থেকে তরল সমুদ্র উপরে দল থেকে গভীরতা আর ওয়াই অক্ষ বরাবর পানির চাপ দেখো যখন একদম উপরে পৃষ্ঠে মানে সমুদ্র উপরে পৃষ্ঠে পানির চাপ শূন্য যখন গভীরে কত কিলোমিটার গভীরে যাব এক কিলোমিটার গভীরে যাব তখন পানির চাপ কত হয় একশো এটিএম পানির চাপ যখন দুই কিলোমিটার গভীরে যাব তখন দুইশো এটিএম হয় কারণ কি যত গভীরে যাব তত একই পরিমাণ বাড়ে কারণ কি এখানে সমুদ্রের পানির সবগুলোর ঘনত্ব একই তার মানে কি নির্দিষ্ট হারে বাড়ছে প্রতি এক কিলোমিটারে কত করে বাড়ে একশো এটিএম করে বাড়ে দেখো তখন ছয় কিলোমিটার যাব তখন কত কাজ করে ধরো ছয় কিলোমিটারের জন্য বা পাঁচ কিলোমিটারের জন্য কত কাজ করে পাঁচশো এটিএম চাপ তার মানে কি আমরা যত গভীরে সমুদ্র পৃষ্ঠে যত গভীরে যাব আমার উপরে বা যে কোনো বস্তুর উপরে তত বেশি চাপ সৃষ্টি করবে এই এটি হচ্ছে একটি ব্যাখ্যাচিত্র এবার নিশ্চয় দেখো একটি গাণিতিক সমস্যা দেওয়া আছে চাপ সংশ্লিষ্ট দেখো তিনি মা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে একশো মিটার গভীরে যেতে পারে তাহলে কতটুকু গভীরতা আছে একশো মিটার আমি এটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এটা একটু বাসা প্র্যাকটিস করে নিও তাহলে তিন মাস সমুদ্র পৃষ্ঠে কতটুকু কত মিটার গভীরতা আছে ধরো এই লোক সমুদ্র পৃষ্ঠ এইখানে নিচে আছে ধরো এই জায়গা তিন মাসটা আছে এই জায়গা তিন মাসটা আছে কতটুকু গভীরতা একশো মিটার গভীরতা হ্যাঁ এখন প্রশ্ন করছে যে এই তিন মাসের উপর প্রযুক্ত চাপের মান নির্ণয় করো তো আসলে এই অঙ্কটা করতে হলে তোমার পরে পৃষ্ঠে একটা জিনিস দেখতে হবে তোমরা পরে পৃষ্ঠা যাও একশো ছয়ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা এখানে লক্ষ্য করো লেখা আছে প্রতি দশ মিটার গভীরতা এক ইডিয়ান চাপ সৃষ্টি করে আর তাহলে এটা কেটে দিয়ে ভাগ করলে আমাদের প্রযুক্ত চাপের মান বের হবে এভাবে আমরা পড়া করতে পারি পরে পৃষ্ঠা দেখো পরে পৃষ্ঠা দেখো এইভাবে পড়াটা করা যায় যে একজন লোক একজন ড্রাইভার যদি এক হাজার ফিট এক হাজার ফিট মানে তিনশো মিটার যদি নিচে নামে তাহলে তার উপরে চাপ কত সৃষ্টি হবে তো আমরা এইভাবে দেখতে পারি 
যে 10 মিটারের জন্য এক এটিএম একের জন্য কত আর এখানে 2100 জায়গা লিখব কত কত এখানে লিখব 330 মিটারের জন্য তাহলে সে তার উপরে কত চাপ সৃষ্টি হবে 33 এটিএম চাপ সৃষ্টি করবে ঠিক আছে এই এইভাবে নিচ রংক করা যায় যেমন এখানে দেখো কেরোসিন পানি ও পারদ তিনটি পদার্থের কি দেওয়া আছে ঘনত্ব দেওয়া আছে আমাদেরকে তিনটি তরলের জন্য কত সেন্টিমিটার নিচে চাপ বের করতে হবে 50 সেন্টিমিটার তো আমরা এখানে এই সূত্রটি বেছে করতে হবে আমরা জানি চাপ পি ইকুয়াল টু কি এস রো জি এখানে দেখো এস এস মানে উচ্চতা কত দেওয়া আছে 50 50 মিটারকে আমরা 50 সেন্টিমিটারকে আমরা মিটার নিব 100 দিয়ে ভাগ করলে 0.5 তাহলে এস এর মান হবে 0.5 কার ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা লিখব কেরোসিনের ক্ষেত্রে তাহলে কেরোসিনের ক্ষেত্রে চাপের মান কত তাহলে উচ্চতা কিন্তু সবগুলো সমান তাহলে এস এর মান আমরা এখানে ব্যবহার করব 0.5 रो कैरोसिन का नोट तो दवा आते हैं, ठीक है सर आज जी बनाए पड़े हैं। आवाज़ जो दी कैरोसिन का शेष ये बात जो दी मतलब पानी कहते हैं, तारे पानी का दूध चोता है कि कौन सा शिमिटर दूध चोता गोबी लोता, तारे एक ना जीरो सेंटीमीटर के मीटर नीले जीरो पॉइंट फाइव गोनों तो तारे पानी गोनों तो এভাবে আমরা পারদের জন্য পানির জন্য এই সূত্র দিয়ে আমরা বের করতে পারবো এভাবে এই সূত্র প্রয়োগ করে চাপ মান নির্ণয় করা যায় আরেকটা প্রশ্ন দেওয়া আছে নিচে দেখো কেরোসিন পানি ও পারদ এই তিনটি তরলের গভীরতা 1 মিটারের সমান চাপ হবে কত গভীরতা মানে কেরোসিন পানি এবং পারদ এই তিনটির ক্ষেত্রে কত গভীরতা মানে আমাদের চাপ মান বের করতে হবে এস এর মান কত গভীরতা চাপের মান 1 এটিএম হবে তা আমরা এখানে একটা জিনিস তোমাকে বুঝতে রাখতে হবে আমরা জানি পারদের ক্ষেত্রে 76 সেন্টিমিটার গভীরতা কত এটিএম চাপ সৃষ্টি করে 1 এটিএম 1 এটিএম চাপ সৃষ্টি এই এই টপিকস থেকে তোমাকে অঙ্কটা করতে হবে তাহলে আমরা পারদের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে জানি প্রতি 1 এটিএম চাপ সৃষ্টি করে কত গভীরতা পারদের ক্ষেত্রে 76 সেন্টিমিটার অর্থাৎ পারদ যদি 76 সেন্টিমিটার নিচ পর্যন্ত হয় পারদের উচ্চতা ওই 76 সেন্টিমিটার নিচে যতটুকু চাপ সৃষ্টি করে সেটা হচ্ছে কত এটিএম 1 এটিএম আশাদাওতো তুমি একটি শূন্য মাধ্যমে মানে আমরা যে বাই মাধ্যম বাই মাধ্যমে তুমি একটি টেস্ট টিউবের মধ্যে তোর পারদ নিলে দেখবা পারদ সব সময় 76 সেন্টিমিটার পর্যন্ত থাকে এরপর ওগুলো পড়ে যায় তার মানে কি সব সময় আমাদের বাই মডেলে কত চাপ ক্লাস করে এই 1 এটিএম কেন বুঝলাম তুমি একটা টেস্ট টিউবে পারদ শূন্য করে পারদকে যদি এরকম আমি আরো দেখাই দিচ্ছি এরকম একটি পাত্রের মধ্যে আগে পারদ শূন্য করবে তারপর টেস্ট টিউবকে পারদ পূর্ণ করবে অবশ্যই 76 সেন্টিমিটারের বেশি বড় 100 সেন্টিমিটার একটি টেস্ট টিউব নিলে 100 সেন্টিমিটার একটি টেস্ট টিউব নিলে ওখানে পারদ দ্বারা পূর্ণ করলে এই পাত্র পারদ দ্বারা পূর্ণ করে এবারে উপর করে রেখে দিলে রেখে দিয়ে স্ট্যান্ড দিয়ে আটকে দিলে দেখবা যে 100 সেন্টিমিটার থেকে নেমে 76 সেন্টিমিটার পর্যন্ত পারদ আর পড়ে না তার মানে কি আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপ সব সময় কত 1 এটিএম চাপের সমান আচ্ছা যাই হোক তাহলে প্রতি 1 এটিএম চাপ পারদের ক্ষেত্রে কত সেন্টিমিটারের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় 76 সেন্টিমিটার এখানে একটা কথা লেখা আছে পারদের ঘনত্ব পানির ঘনত্ব পারদের ঘনত্ব থেকে 13.6 গুণ কম তো ঘনত্ব যত কমে যায় উচ্চতা তত বেড়ে যাবে তাহলে পারদের ক্ষেত্রে ডিভাইড কিভাবে গুণ করব তখন এই 76 এর সাথে সেট সব 13.6 গুণ করলে হয়ে যাবে তার মানে কি পারদ কত 76 সেন্টিমিটারের ক্ষেত্রে একিডিয়াম সাব সৃষ্টি করে তাহলে পানির ক্ষেত্রে আরো বেশি উচ্চতা হবে কারণ পারদ তুলনা পানি হালকা তাহলে কত গুণ হালকা 13.6 গুণ তার মানে আর উচ্চতা 13.6 গুণ বেশি হবে তার মানে 76 গুণ 13.6 তার মানে পানি উচ্চতা আরো বেশি সৃষ্টি হবে একিডিয়াম চাপের জন্য আবার আবার একটা দেওয়া আছে পানি ক্ষেত্রে আমরা বের করলাম কত 10.3 চাই আবার পানি তুলনায় কেরোসিন আরো হালকা কত গুণ হালকা 13.6 তার মানে কি পানির ঘনত্ব যদি পানি উচ্চতা যদি একিডিয়াম চাপের জন্য 10.34 মিটার হয় তাহলে এটার সাথে যেহেতু কে হালকা কেরোসিন হালকা তার মানে যত হালকা হবে উচ্চতা আরো বেড়ে যাবে তার মানে কেরোসিনের ক্ষেত্রে আরো কত গুণ করতে হবে 13.6 এভাবে যত হালকা হবে তত উচ্চতা তত বেশি হবে এই কারণে পারদের ক্ষেত্রে হবে 76 সেন্টিমিটার 1 এটিএম চাপের জন্য পানি যেহেতু 13.6 গুণ বেশি পারদের তুলনায় এই কারণে 13.6 গুণ করতে হবে সেন্টিমিটারকে তারপর 100 দিয়ে ভাগ করে মিটার নিতে হবে আর পানি তুলনায় যেহেতু কেরোসিন আরো হালকা কত গুণ হালকা 13.6 এই কারণে যত বের হলো একিডিয়াম সাপের জন্য পানির উচ্চতা 10.6 কত বের হলো 3 চার এটার সাথে আরো 13.6 গুণ করে আমরা কার কেরোসিনের ক্ষেত্রে আমরা উচ্চতা পাবো তার মানে কেরোসিনের ক্ষেত্রে 12.92 মিটার উচ্চতায় একিডিয়াম সাপ সৃষ্টি করে পানির ক্ষেত্রে 10.34 মিটার উচ্চতায় একিডিয়াম সাপ সৃষ্টি করে আর পারদের ক্ষেত্রে 76 সেন্টিমিটার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত টলিসেলের একটা পরীক্ষা আছে পরবর্তীতে আমরা পড়ালে আসবে টলিসেলের পরীক্ষা বস্তুর পতন প্রকল্পের মধ্যে আমরা পড়াবো টলিসেলের পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে প্রতি 76 সেন্টিমিটার পারদ চাপে একিডিয়াম সাপ সৃষ্টি করে 
তারপরে পারস সাপেক্ষে যে আমাদের মুখস্থ ক্যালসিয়ামের পরীক্ষার মাধ্যমে এইভাবে প্রতি 76 সেন্টিমিটার পারদের ক্ষেত্রে 1 এটিএম পানির ক্ষেত্রে 10.34 মিটারে আর 1 এটিএম চাপ সৃষ্টি করে আর কেরোসিনের ক্ষেত্রে 12.9 মিটারে 1 এটিএম চাপ সৃষ্টি করে এই পর্যন্ত আমাদের মোটামুটি পড়া শেষ আমরা নেক্সট ক্লাসে আর কিছু সূত্র থেকে আলোচনা করব আমাদের এই চ্যাপ্টারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি যে লেকচারটা দিলাম আমার লেকচার বইয়ের সাথে মিল করিয়ে দিলাম আশা করি তোমাদের অনেক উপকার হবে তো আজ পর্যন্ত এখানেই শেষ ধন্যবাদ সবাই